。阿光，最近网上对 Smiling 有非常多的质疑，请问对此你有什么看法呢 ？Smiling 是个很好的人，那些说他的人大概永远都不会知道，也不想知道他的好。Smiling 他是一个很好的职业选手，注意，我说的是职业选手。谁在说 Smiling 姐姐坏话？我说什么？我能说什么？我奉劝各位，别以小人之心夺君子之腹。你们也不要在我的直播间，或是我们队伍任何一个人的直播间里带 Smiling 的节奏。看不懂比赛的人就别乱说话，丢人了，好吧？我的房间没有 Smiling 姐姐坏话，没意思，会封的。不可以，禁止封掉。我帮他说话跟过去没有半毛钱的关系，跟他的性别毫无关系。先管好你们自己的事情，再来操心别人。与他为敌，你们就不要再关注我了。他能有今天的成绩呢，是他自己一直努力的结果。你们可以不喜欢他，但是我们队伍大多数人都很敬重有这样一个对手。不喜欢也请你们尊重我，尊重他一直以来为电竞这个梦想付出的一切。无关其他。有朝一日，能站在那个赛台的巅峰，举起那梦寐以求的奖杯。在此之前，身披荆棘也好，脚踏治沙也罢。身为 ZGDX 的队长，他身上承载了所有人的厚望和信赖。他愿意承受，他应该承受，他也必须承受。多好的一段话，非常感人，我深受启发。放心吧，站在全国总决赛领奖台上的，很遗憾虽然不是 ZGDX， 但记住，我会替成哥举起那冠军的奖杯的。嫉妒不会使人进步的，有空在这叨叨，还不如花点时间提升自己。听见没？我媳妇儿，话糙理不糙。嗯。采访，看了呀。很有魅力的女人，所以才说呀。陆思成那个小子是怎么说来着？祖坟上冒青烟了。对，就是这句话。祖坟上就是这个。朋友们，我跟你们说啊，我们 ZGDX 战队关系那是相当的和谐，不劳你们操心了啊。童瑶小姐姐说的话只是官方态度，连标点符号都一致。强行认为我们关系不和谐的也没有关系。并不会对我们造成任何影响，粉丝也好，还是等着被打脸的黑子也好，在全国赛场上，我们一定会给你们一个满意的答案。Yes， 哎，该说的都说了啊，受过的苦难呢，都会成为照亮我们前路的灯。内 GDX， 加油，加油，加油！让我们身披荆棘，脚踏赤沙，干杯！来，来，来，干杯！来，咱们拍个全家福来，来来来，给我留空。内 GDX， 加油！干杯！干杯！干杯！来，老 K， 来，给大伙聊个天。谁啊？啊，来，不管不管，我去，我去。最近呢，好多朋友说我跟老 K 兄弟关系不太和谐。来，兄弟，干一个，干一个，干一个。你好，您的快递，麻烦签收一下。好了，谢谢，谢谢。等一下啊！这太恶心了吧！居然记蟑螂，变态吧！用这么下三滥的手段，阴险。哎，这还有封信，写的什么？写啥？先给你个小教训，这么嚣张，以后比赛你都别上。观众席离选手席也没多远。这一看就冲童瑶来，我赶紧把它拿走吧。太恶心了，我要先拍照。啊，对，都是证明证据。还有这个，也拍一下
。喂，警察同志你好，我报警。这个人疯了吧？什么怨什么仇啊？下这么狠的手，不疯能干出这种事？蟑螂、刀片和死老鼠才是必要配，他们换成蟑螂，一定是我在直播间斗嘴说过我怕蟑螂。我怎么不说我有钻石黄金恐惧症啊？眼泪都流出来了，还说那么多？那是疼的，你都快把整瓶酒精洒在我手上了，你知道有多疼吗？没有，我心疼。应该没事吧？走走走走走，走，休息一下。嗯。嗯张哥，怎么了？那个盒子里还有一封恐吓信，说是后天比赛的时候要来搞事。我已经报警了，也跟赛事主办方联系过了，让他们加强近期的安保排查。但是可能没什么用，所以呢，我们的意思是，童瑶的手受伤了，为了安全起见，要不后天打红箭，他就不要上场了。正好陆月可以练练手，老打训练赛不打比赛，我是怕他轮换上场的时候跟不上节奏。不行，没理由不让他上。安全第一，虽然受伤的不是那么严重，但毕竟受伤的是手